¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. cariño. Muchísima. Que te necesitamos. Ay, Estamos una semana bien. sin ti, te echamos de menos. Venga a contaros las mejores trípicas de cocina. Bueno, oye, son trucos básicos en el sentido de que todos los podemos hacer. No hace falta sí. ser aquí arguiñano ni cosas de estas. Qué y eso es lo que me gusta. Es que no me gusta la vida, ¿eh? Si a mí realmente lo que ya os lo dije una vez, que no me gusta cocinar, por eso vengo a hacer la vida mucho más eso. fácil. Si yo soy la más perezosa del mundo. De hecho, yo os vengo a contar... El microondas, que es el típico aparato pues, que están casi todas las casas y por sí, no decir sí, sí. todas. Y para mí, cuando subo alguna vez en mi Instagram que la he hecho en el microondas en versión rápida, es lo que mejor funciona, porque además todos yo, en yo, un momento yo. nos apañamos con el microondas. Entonces os vengo a contar trucos para cocinar en microondas. Uh -huh. Por ejemplo... Bueno, vale. palomitas porque eh, ya sabéis que yo no me gusta nada los procesados, uh -huh. las palomitas estas de bolsa que metemos al microondas, sí. que lleva margarina, aceite vegetal, mucha cantidad de sal. Entonces yo siempre digo que las palomitas hay que hacerlas caseras. Uh -huh. Y si no nos gusta poner la olla, que luego siempre se nos pega, nos cuesta mucho fregarla y tal, pues os cuento el truco para hacerla al microondas. Vale. ¿vale? Entonces, no hace falta ni recipiente especial. Cogemos la típica ensaladera que tenemos todos por casa, donde hacemos la ensaladita y el típico plato chiquitillo. Plato. ¿vale? Uh -huh. Aquí nos vamos a hacer un recipiente para hacer palomitas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tan sencillo como llenar todo el bol, lo que es la base, ¿vale? Que siempre, digamos, tiene que quedar, a ver si se ve bien en cámara, repartido sería Mira, una tacita aquí, de café. Te... Con un arroz así finito, sí, un dedito. igual. O sea, digamos que tiene que cubrir la base de todo el recipiente. Uh -huh. Si es más grande o si es más pequeño. Siempre que quede toda la base. Vale. Y ahora vienen tres opciones para hacer palomitas saludables. Podemos hacerlas con aceite de oliva virgen extra, que podemos hacer, añadir un chorrico Qué o bien rica. con spray para llevar menos cantidad. Las podemos hacer con agua para que sean sin nada ¿Eh? de grasas añadidas. Ah, es que quedan un más sosas, ¿no? El sabor. Se quedan más sosas, pero al final te quita el antojo este de estar viendo sí, la película. Y dices, sí. tú... Perdón un momento, eh, ¿con agua? ¿Pero cuánta agua? Nada. O sea, es lo que es una aquí gotita. Aquí es lo que yo vengo a decir. Es una gotita únicamente... A ver si se ve por aquí. Sí, ahí está Santi. Ay, únicamente una tiene... Gota de nada, un como si fuera aceite, digamos. Únicamente tiene que humedecerse el grano de maíz. Uh -huh. lo que, para que luego explote cuando lo metamos al microondas. Vale. Y luego hay varias opciones. Podemos endulzar la con canela, le podemos poner canela que se quede oh, un sabor súper rico oh, o le podemos poner sal también sin abusar o por ejemplo especia, a mí me encanta añadirle curry, cúrcuma, pimienta oh, no. Oye, pimentón murciano bueno. picante, cualquier cosa queda genial con las palomitas e incluso podemos derretir una oncita de chocolate y entonces oh. se untan todos los, los copitos, de, o sea todos los, los granos de maíz de chocolate y cuando vayan a explotar tienen sabor a chocolate. Qué curioso. O sea, Oye, y qué no hace idea. falta ¿Y? ni olla ni nada. ¿Y cuánto tiempo lo tienes? Porque a mí sabes vale. qué pasa, que entonces, se me queman. Cuento. Vale, pues aquí viene el truco. Únicamente, una vez que ya le hemos añadido el agua, el aceite, uh -huh. la sal, la canela, el chocolate, lo que queramos, tapamos... Y a ver, esto es como todo, depende mucho de la potencia del microondas, pero un microondas de potencia normal, el que está en todas las casas, con seis minutos y medio, yo lo tengo cogido el truquillo, seis minutos y medio suelen explotar, pero para no fallar, cuando empezamos a notar que empiezan a explotar en plan... Plan. Y hay tres segundos, o sea, en plan que sí, cuando hay pausa, ¿no? Sí, Más pausa, larga. que no sea pa, 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 sino po, po. Ahí ya se te van po. a quemar dentro de Ahí poco. Ahí ya, entonces lo ideal sería sacarla y os prometo de verdad que además no tenéis ni que coger. Quemaría un poquito, oh. pero lo dejamos enfriar claro, y ¿qué? ya nos podemos ir directamente al sofá a ver la peli con nuestras palomitas. A ver el I love you también. Claro, yo, a ver, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo, Oye, no las sé, ponemos, lo único es que a lo mejor molesta el ruido, ¿no? A ver, dale, dale. dale. Prueba, vente, vente. Minutos y medio, a ver, ven, María, ven, ven, que la a tenemos aquí A ver qué tal este, mi, a ver qué tal este micro, no conozco no mucho la potencia, pero... Este micro no lo entiende nadie, solo Juan Carlos. Vale, pues oh. sería ponerle seis minutos y medio. Vale, a ver. Que yo siempre digo, yo en mi receta siempre digo que la gente improvise, ¿cómo sería? Claro, pues, recalculando. Uh, ahí, eh. Vale. No, y ahora el tiempo... Sí, ahora sería, pues... Tenemos un ingeniero de submarinos, ¿eh? por si queréis que venga a probar esto. Uy, nos diga cómo se pone. Lo ponemos en 6 a ver qué. Tiene. Venga, lo ponemos en 6, vamos a darle a dictar. Ahí está. Vale. Y lo dejamos. Lo dejamos. Recordamos que las hacemos... palomitas. Pues la palomita es muy saciante, lleva mucha fibra, lleva muchas vitaminas y es muy buen snack, siempre y cuando, claro, lo que no son buenas son las de benzina, Las que vienen con la bolsa. Que van de, o las que llevan azúcar y anís. No. Pero una palomita, lo que viene siendo con aceite y sal. No. Solo que tienes que dedicarle pues, tus dos minutillos a prepararlas, pero vamos, que eso es rápido. Menos. Pero si es que tardas más en sacar la bolsa y meterla al microondas. Sí, es verdad. Que, que te... Me encantaría que en directo se me hubieran quemado las palomitas, pero a mí mi casa sale no, perfecta. Yo creo que no. ¿eh? Y además le hemos puesto un poquito menos de lo Esto, que tú has dicho. que flipas. A ver, vale, voy, ¿eh? Vale. Vale. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que están hechas con agua, sin aceite, sin sal, sin canela. Ahora Sala. que la hemos sacado le podríamos añadir Ay. canela. Lo traemos. ¿Qué? Corre, 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 corre. No lo hagáis en vuestra casa. No lo hagáis en vuestra casa. Sopla, sopla. A ver. ¡Tachá! ¡Oye, qué ¡Vamos! Bien. ¡Quema, quema, quema! Oh. ¡No, no, no la toques!
A ver. Mira, aquí lo están viendo las bueno, cosas. Oye, se ve. oye, la, la pinta probamos? es espectacular. Podéis flipar que nada más que hemos utilizado mm. un bol de ensalada, un plato llano y agua, no lleva otra cosa. Es oye, está buena. Maíz 100% y el agua hace que quede más crujiente. ¿A que tengo razón? Me encanta. Muy y, buena. Y ahora, por ejemplo, cuando has dicho lo de la canela, claro. ¿se lo echarías ahora? Ahora añadiría canela. ¡Qué bueno! Muy, muy buena. Ahora añadiríamos canela o podríamos incluso hacer lo que he dicho, derretir chocolate y añadirlo por encima. Pero eso suele ser antes, ¿no? Podría, se puede hacer antes o después. Ah, vale, Yo, por ejemplo, vale. la canela la añado después porque coge más sabor. Uh -huh. El curry también se lo pongo después cuando tengo ganas de... de ¿Con curry? Con curry. Están picantes y riquísimas. 